our channel. Today we are discussing about drift velocity. At room temperature, free electrons in a metallic conductor move randomly with a thermal speed of, of order of 10 raised to 5 to 10 raised to 6 meter per second. As the motion is so randomly distributed, the average thermal velocity of free electrons is zero. When an electric field is applied across the conductor, the free electrons start moving in the direction opposite to the direction of applied field. Force on each free electron due to the electric field F is equal to minus EE. Negative sign indicates that the direction of force is opposite to the direction of electric field. Room temperature le. Metallic conductor le free electrons thermal speed adai 10 raised to 5 to 10 raised to 6 meter per second vegade ilana sanjirikinada. Random motion aida gonda thane free electrons in day average thermal velocity zero ana. This e conductor na across namalu or electric field apply chain ball. This e apply chain the electric field in the opposite direction le free electrons move chain thodanguno. This e electric field moolam, e free electrons in the force in the parayanada F is equal to minus EE ana. If e small E indicate chain the electron de charge, capital E in the electric field mana. Negative sign indicate the chain the direction of the force in the electric field in the direction opposite in the This force accelerates the electron. Acceleration A is equal to F by M that's equal to minus EE divided by M. This acceleration is a momentary. The electrons frequently collide with the vibrating atoms or ions or other electrons of the metal. After each collision, each electron makes a fresh start. A force molem thane electron accelerate a pudunu. Angani anangil udi undaa unna acceleration equation namku A is equal to F by M in namku eđudhaa unna thana. F is equal to minus EE in ullu thun namlu nairthi padi chirunu. So, namku acceleration A is equal to minus EE divided by M in namku eđudhaa. The average time interval between successive collision of electrons with the atoms or ions in the conductor is called the relaxation time. Relaxation time number tau vachitana indicate to change another. E relaxation time number in the successive collision at Ailola average time interval. If e tau is the relaxation time, the velocity attained by the electrons V is equal to U plus AT. Since the average initial velocity is 0, V is equal to 80, drift velocity is equal to minus EE tau divided by M. So, the relaxation time tau which is indicated in the first equation of motion and search, V is equal to U plus AT. U is the initial velocity, N is the acceleration, V is the final velocity, T is the time. The initial average velocity is 0. So, V is equal to AT. So, V ke bagaram drift velocity, A ke bagaram ayat minus EE divided by M, T ke bagaram ayat tau yi namal apply chayidu gai nyal, drift velocity namak minus EE tau divided by M n eđu dhaa unnu dhaa nu. Drift velocity is equal to minus EE tau divided by M. Drift velocity is the average velocity attained by the free electrons in a conductor when an electric field is applied to it. Now, we have to look at the conductor. We have to look at the conductor. We have to the average thermal velocity. We have to look at the zero white. Now, if we apply the electric field, we have to look at the average velocity. We have to look at the drift velocity. The drift velocity acquired per unit electric field. That is the mobility. The mobility equation mu is equal to E tau divided by M. That's the current drift velocity in the relation between the current and drift velocity. Consider the conductor of length L and number density of electrons N. 
ഇവിടെ നമ്മൾ എൽ ലെങ്ത്തും എ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയും ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ടക്ടറിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വി എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു സെല്ല് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാണ് ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ വി ഡി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു വോളിയം വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻ ടു എൽ ആണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻ ടു എ എൽ അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ടർ ഞാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജ് അതായത് ചാർജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ എൽ ഇൻ ടു വി ആയിട്ട് ഇ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ഫ്ലോ ത്രൂ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എൽ ആണെങ്കിൽ ടൈം ഡി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഈ കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ആയിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ക്യൂവിന് പകരമായിട്ട് എൻ എ എൽ ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ടൈമിന് പകരമായിട്ട് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കൊടുക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എൻ എ ഇ ഇൻ ടു വി ആയിട്ട് വി ഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ ഇ വി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ ഇൻ ടു ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും നമ്മളുടെ റിലേഷൻ കിട്ടുകയാണ് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ ഇൻ ടു ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്